雨下这么大，不知道秦兄能不能拦下冷姑娘。秦公子对冷姑娘，白炼钢已会化为肉之肉，你就相信他了。还好，只是风寒。风姑娘怎么样？我放弃了永生，来寻找真爱，本来是件很梦幻的事情。相爱的心是真的，担忧恐惧的心也是真的。每个人都有血有肉，他们都是真的。不行，我不能只顾着自己谈恋爱，我要去找上官秋月拿解药。可是。怎么样才能找到上官秋月呢哥哥，你来啦！小春花这姿势倒是挺别致。你快给我松开吧，我这手都快被掰折了。那萧白不管你。小小白就是个呆子，他因为拍卖会迟到了，回去之后就一直自责。我觉得他根本就保护不了我，反正我不想再理他了。行，那哥哥这就给你松绑，等着。小白啊，原谅我，这次真的是迫不得已。这绳子竟像是活了一样，比我的多情恋还要厉害。谁这么狠心呢？连我都解不开。哎，哥哥，这后面，后面有个蝴蝶结
，一扯就开了，特别简单啊。小春花都看不见，怎么就知道这么简单？秋月哥哥，我是真的一心想跟你回七月洞的，嗯。既然你这么想回千月洞。那你可不要后悔呀、啊！好醒了。嗯。看来妹妹昨晚睡得不错。我是被冻醒的。要是有个温泉泡泡就好了。那凤鸣山中有温泉，你来我这儿干嘛？我还是送你回萧白那儿吧。嗯，不不不不不不不，我不去、啊，和哥哥在一起才最开心。而且呢，而且，而且。你知道风采采他中毒了吗？听说那种毒是会传染的。那你还不赶快去救他？我要是被传染了怎么办？这千月洞也有无数毒药，你就不怕染上？哥哥才不会让我中毒呢。嘿<笑>，当真不走了？不走了，我不是都跟你说了吗？只有跟哥哥在一起才最开心，一点都不冷。<笑>说谎。还撒谎说不冷。这样好点了吗？感觉靠着你更冷还冷不冷？既然你可以运功取暖，为什么身体还这么冷？因为我只对小春花这样。